به از مادرشون به شکم مادرشون به دنیا نمیان و این برای رهبرانی مثل شاهروخ و خوبیش بعد بخشنده هم سرد میکنه ولی اینطوری گفتم ما یک بار در انقلاب پنجا و هفت در بحبوی انقلاب پنجا و هفت وقتی که رهبران صنعت نفت به جلو اومدن همه نگاه ها به این رهبران کاریری جلب شد اونجایی که گفتن کارگر نفت با رهبر سرسخت ما و این اتفاق بالاخره دیر یا زود در ایران دوباره خواهد افتاد و این همه, بس همه چیز بستگی بینه که طبقه کارگر رهبران طبقه کارگر که الان نمونه هاش میبینید چجوری در آینده نقش بازی بکنه یک سال بعد از مرگ این رفقای عزیز ما جمهوری اسلامی فکر میکرد که میتونه با مرگ اینا با کشتن اینا جنبش طبقه کارگر رو به صلاح به خاموشی بکشونه ولی چی شد؟ اتفاقاتی که تو این سال ای افتاد اعتصابات کارگری در اقصالات ایران به خصوص تو مناطق به صلاح آزاد رهبرانی که ما اصلا نمیشناسیم اینا سر در میارن شلاق میزنه جمهوری اسلامی ولی هیچ وقت نتونست اینا رو خاموش بکنه به همین جهت برام برام به نظر من رهبرانی مثل شاپور و کوش و بخشنده و تمام رهبران طبقه کارگر جایگاه بسیار ویژه‌ای برای نه تنها طبقه کارگر ایران بلکه برای کل جنبش آزادی خواهی و برابری و آزادی خواهی دارد. مرسی. سلام خدمت اوزار گرامی و گرامی داشته یاد جان باختگان کمونیست کارگران مبارز شارف زمانی و کورش بخشنده من عرایز کوتاه خدمت اصحاب رسانهی دارم که اینجا حضور دارن از اکثر تلویزیون های شب کمونیستی و سوسیالیستی هستن و یک به صلاح انتقادی دارم که آنچنان که باید اخبار کارگری داخل ایران رو پوشش بدن پوشش نمیدن. به نظر من شاید بنابه اون زمان کمشونه یا مسائل مالی و باز فکر میکنم که حالت های گروه گرایی و خواستن شناساندن اون تشکلی رو که خود اون بهش وابسته این بیشتر دیده میشه. در صورتی که جنبش کارگری و فعالیت کارگری مختص یک حرف سازمان و گروهی نیست احتمال دارد که کارگرانی با ما هم نظر نباشند اما ما به عنوان پیشوان جامعه کارگری رسانه کارگران وظیفه اون که اخبار تمامی کارگران رو پخش کنیم و صرفا منتظر نباشیم که اخبار از طریق کارگران به ما برسه بلکه باید ما در پی به دست آوردن اخبار باشیم و نظریم که در سطح جهانی و در داخل جمهوری اسلامی ایران کارگران به حاشه رونده بشن با پخش نشدن اخبارشون چون اصلی ترین برنامه حکومت جمعیتکار جمهوری اسلامی ایران ساکت کردن صدای خروشان کارگران و مبارزین کارگری است من خواهشم اینه که به پخش اخبار کارگری بدون در نظر گرفتن عقایدی که دارن امکان در رفورمیس باشن، سندیکالیس باشن، کمونیس باشن، هیچ فرق نمیکنه در هر پلیه که باشن برای ارتقاء وضعیت کارگران تلاش میکنن و اخبارشون رو باید بیش از این پوشش بدن رسانه که موجوده. تشکر میکنم. خدمت شما دوستان عزیز، خسته نباشید. اون زمانی که رسانه های مزدوری از قبیل بی بی سی بعد از انقلاب پنج و هفت تلاش میکردن که این رو به جامعه بقبولن که عکس خمینی در ماها در دیده شد دو عرصه معینن در جامعه بود 
که پرچم مبارزه بر علیه رژیم جمهوری اسلامی رو بلند کرد. یکی سنگر انقلاب در کردستان که بر علیه رژیم جمهوری اسلامی داشت می‌جنگید. یکی سنگر جنبش کارگری که بر علیه بحران اقتصادی و از درون مبارزه طبقه کارگر به رژیم گندیده سرمایداری جمهوری اسلامی اعلام کرد نه من به عنوان یک طبقه علا رقم این که بخواییم این رو به ما بدیم که خمینی نماینده مستضفین روی غالی و زیگو و هر کفت و زهرماری میشینه من به عنوان یک طبقه جلو تو بایستادم و میگم رژیمی که من رو داره سرکوب میکنه اون رژیم نماینده سرمایه داره مبارزه طبقه کارگر از همون اول بر علیه نظام سرمایه داری توی زمانی که جمهوری اسلامی به قدرت بسیده بود جلو رژیم وایستاد کوروش زمان شادوف زمانی و کوروش بخشنده به عنوان دو تا فعال به عنوان دو تا رهبر به عنوان دو تا مبارزی که وابسته به جنبش گرایش کمونیستی درون طبقه کارگر هستن به رژیم سرمایداری گفتن نه گفتن ما لغو نظام سرمایداری رو میخوایم سوسیالیسم رو میخوایم و جون خودشون رو تنها رهبران جنبش کارگری نبودن و تنها رهبران هم نخواهند بود جون خودشون رو در راه سوسیالیسم و برقراری یک نظام مبتنی بدون طبقه تو اون جامعه داره خصوصیات الان چیه؟ البته قبل از اینکه یه دقیقه من وقت بگیم قبل از اینکه راجب خصوصیات بپردازم همون زمانی که گفتن که شاراف زمانی در زندان مرد گفتیم کشتینش گفتیم کشتینش رفتیم سراغ تشکلات کارگری همینجا توی کانادا رفقایمون رفتن سراغ تشکلات کارگری از اتحادی پست نامه گرفتن جای مختلف رفقای مختلف رفتن نامه گرفتن و به رژیم جمهوری اسلامی گفتن به مجامع بین المللی گفتن باید قاتل این رهبر کارگری مشخص بشه و باید به مجازات برسه اون مسئله الان بسته الان بسته بگذاریم که باید اون کمپین رو پیش برد نباید اون کمپین الان ول کنیم و الان اگه مسئله دفاع از اون دو رهبر کارگری باید این, پر... این پرونده رو بذاریم رژیم جلوی رژیم جمهوری اسلامی و این پرونده رو بذاریم جلوی مجامع بیان مللی بگیم چی شد ما مجازات اون اینجا راجع به حرف شا حرف دوست شجاع که بگذاریم ما خواهان مجازات نیستیم ما خواهان ادالتی کمونیست ها خواهان ادالت ما هیچ کرده میخوایم مجازات کنیم ما میخوایم ادالت رو بیاریم و بگیم به جامعه بگیم ما میخواییم اون قاتلین اون قاتلینی که رهبران کارگری رو کشتن اونا باید محاکمه بشن یه چیزی دیگه میگم باید تموم میکنم امروز اگه ما میگفتیم اگه میگفتیم طبقه کارگر برای اینکه باید رها بشه باید جامعه رو رها کنه و به ما میگفتن شما نمیتونین از طبقه خودتون نمایت کنین طبقتون رهبرشو میکشن طبقتون دنبال مبارزه اقتصادیشه نمیتونه مبارزه اقتصادیشو به سرانجام برسونه تو میخوای جامعه رو آزاد کنی؟ به ما میخندیدن امروز برد برگشته امروز فعالین کارگری امروز جفر از امزاله امروز حاشب خواستا امروز عبدی به عنوان نماینده جامعه شما هر زندونی سیاسی رو تو اون مملکت پیدا کنی به خاطر جرم امنیت ملی نرگس محمدی رو به 16 سال زندان محکوم میکنن به خاطر جرم امنیت ملی آتانا دائمی رو به 7 سال زندان محکوم میکنن به خاطر جرم امنیت ملی جعفر عظیمزاده رو اون بلا سرش میارن جرم امنیت ملی کلیدی هست تو اون جامعه یک طبقه پا میشه میگه من رهبرتم به عنوان طبقه کارگر میگه من رهبرتم اگه سعی میکردن امثال نوریزاد و بقیه رهبران جنبش های اجتماعی رو بگن اینا ناجی جامعه هن ورق دیگه برگشته ورق دیگه برگشته جعفر عظیمزاده چه دوستش داشته باشیم چه دوستش نداریم تو مخلص بشتم هستیم 
عبدی چه هر کی باش موافق باشه که نباشه هاشم خواستار چه موافق باشن یا نباشن رهبران جامعه رهبران جامعه دیگه جنبه شای دیگه نیستن که رهبرانشون رو بگن ما داریم از همه حمایت میکنیم امروز نوریزاده میره جعفر عزیمزاده رو ببینه همهشون میرن جعفر عزیمزاده که زمانی که اعتصاب غذا کرده بود از زندان به جور وسیقه آزادش میکنم همه میرن اونو ببینن اون میشه رهبر جامعه و باید این روند رو جنبش کمونیستی طبق کارگر ادامه بده و بریم جلو و به جامعه نشون بدیم که فقط این طبقه است که میتونه جامعه رو آزاد بکنه و فقط این طبقه است میتونه گند نظام سرمایداری رو چه از طریق جمهوری اسلامی و هر شکل دیگرش مهر پایانی بهش بزن زنده باد سازه بود یکی از اعضای کمیته مرکزی حزب سوسیال دموکرات کارگری روسی بلوچوی گفت معلوم میشه که توز عضو عضو سازمان جاسوسی روسیه است همه ولی نمیگه ولی میگه نه مگه مگه چقدر کارگر داریم هر کارگری یه خود اون مجلو ما رو شک بکش میکنیم میخوام بگم که گاهن جای جایگاه فعال کارگری حساس میشه ما باید حساسیت رو باید حساسیت نشون بدیم ولی نکته که من میخوام بگم اشاره ای هست که انگار اختلاف داشتن اختلاف در بین فعال کاری چیز عجیب چیز بدیه کی میگه هم چیزی مگه اینجا چند نفر از ما حتی توی حزب هم باشیم توی هستی هم باشیم هم هم نظریم ولی گاهن یه چیزایی دیگه اختلاف نظر نیست شما سر به فضای مجازی بزنید ببینید در این مدت چه چیزایی به سی از فعال کاری چسبونده کم میمونه به جمهوری اسلامی به سازمان جمهوری اسلامی میگم که فلانی عضو فلان حزب فلان سازمانه این دیگه اختلاف نظر نیست منی که خارج کشورم با یه فعال کارگری در ایران حرف میزنم باید اینو قبول کنم که اون نه بچه است و نه یه آدم پخمه میتونه خودش تشخیص بده که چه چیزی خوبه چه چیزی بده ولی به نظر من نباید خارج کشور رو یک دیو نشون داد که خارج کشور هرچی میکنه انگار داخل کشور تحت تاثیر بد قرار میگیره همه ما داخل کشور بودیم از از مرگ فرار کردیم از زندان فرار کردیم تو سر زدن خارج کشور اینگار خارج کشوری ها چیز عجیب غریبی هم بر نمیزن داخل کشور باشه این خیلی بی لطفیه بر داخل به خارج کشور فعال این سیاسی داخل کشور و نکته دیگه هم که باز میخوام رو تحکیم بکنم اختلاف سیاسی سالم داشتن به نظر من چیز خوبیه شفاف میشه آدم ها میدونن که چه چه نظری درسته خوبه چه چه نظری باید دنبال کرد چه نظری باید گذاشت و بای جایی دیگه هستش که بحثش رو بکنیم 
به مبارزه ایشون انجام بدی هر چی گفته بالاخره حسرا میکنن هر حال اینجا بحث فقط روی این مسائل بود نه چی سر رفتن ولی اینا چی موندن هنوز ظاهرا مردن ولی مند زنده ولی مردن چی محمود صالحی نه صاحب زندانی به سلام محکوم شده اگر در دو روز دو روز نره به سلام دیاری به مرده است نمیتونه کار بکنه خب پیام چندانی هم نداره فکر نکنم کسی نمیش کمک کنه به نام ابراهیم زاده چی یک فرزنده سرطانی داره برای این نامت میتونه چکار کنه من فکر میتونم فقط این نیست به سلام تحریف و تنجیب مسائل اونایی چی زنده هستن فعلا در نفس میگشن تحریف کنن باشه اسمی از اونان بیاد زحمت زیادی کشیدن اونا هم به سرح حق دارم به سرح به تنجا حیدشون تشکر رو قدر میشه وفا باشه سلام آرد بکنم روز دوتان از رهبران جبوش از فارین جبوش کارگری کمونیست ما روزشون رو بردود یکی ما در واقع با از جنبش کمونیستی، از جنبش کارگری با صحبت بکنیم و دست آورده های جنبش کمونیستی چی در ایران و در دنیا ازش یاد بکنیم نقطه عظیمت ما باید تو مسئله جنبش کارگری به کمونیست باشه، رادیکالیزمش باشه، سوسیالیزمش باشه ما نباید هر چیزی رو در این وارد جنبش کمونیست به کار، کمونیستی به کارگری بکنیم مجازات یک امر واقعی که طبقه کارگر بخواد از سرمایداری بگیره. کسی که امر مجازات لغ بکنه یعنی چون باشه کمونیست کارگری رو فدای سرمایداری کرده از همین الان قبلش کرده ما مجازاتش میکنیم ما گفتیم اعدامش نمیکنیم ما گفتیم مجازاتش نمیکنیم اگه قرار محاکمش بکنیم بگیم چی دست در نکنه که ما رو کشتی ما رو به فقر و فلاکت بودی جامعه رو به تباهی کشیدی مگه میشه طبقه کارگری دیکتاتوری پرتاری سرمایداری رو مجازات نکنه باش که شوخی نداریم که ادالت خواهی طبقه کارگر فرق میکنه با ادالت خواهی که جامعه سرمایداری ازش یاد میکنیم دادخواهی سوسیالیست با دادخواهی سرمایداری فرق میکنه ارگان و مکانیزم سرمایداری بر اثر پارلمانش قانونهای بکلای زبردستش اینه که جامعه رو سرنامون بکنه اما طبقه کارگر نماینده اکثریت اون جامعه هست دادخواهیش فرق میکنه ما نمیتونیم اون اصطلاح و اصطلاحات اینجا استفاده بکنیم هر چیز رو جای خودش بذاریم و آدرس اشتباهی به جامعه ندیم که از طبقه کارگر فقط سمبولش ببینه فقط ببینه که این میخواد بیاد رحم و مرفت آره داره و اکثریت جامعه داره ولی در مقابل سمایدری کوتا نمیاد واشگونش میکنه هر جا که بخواد عمل بکنه میزنه از دادخواهی باشه از نمیدونم زیر در رفتن مجازات باشه امروز همون روزهایی است ما ازش باید یاد بکنیم از ادبیات کمونیست کارگری از ادبیات جنبش کارگری باید دفاع بکنیم اگه امروز نکنیم باید دیگه چه موقعی باید بکنیم این دو نفر میگه از کارگران کمونیست بوده که اومدن ما امروز دو در ماهی صحبت بکنیم مرسی خسته نباشید برنامه امروز تقریبا دیگه به پایان رسیده این برنامه همکاری بود از اتحاد برونملت در حمایت از کارگران در ایران واحد کانادا تشکیلات خارج از کشور حزب کنوسی ایران کانادا حزب کنوسی ایران مارکسیسم اسماویس حزب کنوس کارگری ایران واحد شرق کانادا حزب کنوس کارگری ایران هکپاتیس واحد کانادا رادیو پیام کانادا و کمیته حمایت از شورای زمانی من تشکر میکنم از رفیق رفقا فخری مینو بابک احمد شجا پرویز و محسن به خاطر تدارکات و از شما که با ما بودید تا دیداری بعد